வணக்கம் நேர்களை வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் அக்யூட் கிட்னி டிசீசஸ் அதாவது கிட்னியில் தற்காலிகமாக என்னென்ன டிசீசஸ் வரும் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதை பற்றி பேசுறதுக்காக நம்ம கூட சென்னை அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலோட நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் ராஜகோபாலன் இருக்காங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஸோ டாக்டர் இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அக்யூட் கிட்னி டிசீசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அக்யூட் கிட்னி டிசீசஸ்னால் என்ன அண்ட் அந்த டிசீசஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி ஆர் அக்யூட் கிட்னி டிசீஸுங்கிறது தற்காலிகமாக இந்த சீர்நீரகம் வேலை செயல் இழந்து நிற்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னா தற்காலிகமாக அது ரத்த ஓட்டம் சரியாக இல்லை அதனாலேயோ இல்லை தற்காலிகமாக உடம்பில் இருக்கிற தண்ணி சத்து குறைவானாலேயோ அது செயல் இழந்து இருக்குது இதை தவிர தற்காலிகமாக அதுக்கு வந்து மருந்துனாலேயோ இல்லை பாய்சன் டாக்ஸின்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த நச்சு பொருள்கள்னாலேயோ தாக்கப்பட்டு கிட்னி செயல் இழந்து அக்யூட் கிட்னி உண்டாகுது இதை தவிர வந்து பிற நோய்கள்னால தற்காலிகமாக மற்ற நோய்கள் வேறு உறுப்பில் உண்டான நோய்கள்னால கிட்னி செயல் இழந்து தற்காலிகமாக அது வேலை செய்யாமல் இருக்குது அதில் செப்டிசீமியா இன்ஃபெக்ஷன்னால் உண்டார செப்டிசீமியா அதனால் உண்டாகலாம் இல்லை இம்யூனலாஜிக்கல் டிசீசஸ் அதாவது அலர்ஜி அலர்ஜினால் உண்டார நோய்கள் இந்த மாதிரி நோய்கள்னால தற்காலிகமாக கிட்னி செயல் இழந்து அதனால் உண்டார அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியும் இதில் வரும் ஸோ இப்படி இது இதே இது சில சமயம் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக போய் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இரத்த அழுத்தம் போய் அதனால் கிட்னிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அதுவும் தற்காலிகமாக செயல் இழந்து அதனால் உண்டார நோய் இந்த அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியில் வரும் ஸோ இப்படி அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியினோட வெளித்தன்மைகள் என்ன எப்படி இந்த நோயை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒருத்தர் நார்மலாக இருக்கிறவர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணங்கள்னால அவரோட கிட்னி செயல் இழந்து அவரோட நீர் போகிற அளவு குறைஞ்சி இல்லை கால் வீக்கமோ முக வீக்கமோ இல்லை ப்ரெஷர் கட்டுப்பாடுக்கு இல்லாமல் போகுதோ இல்லை சாப்பாடு பிடிக்காமையோ இல்லை பாந்தி எடுக்கிறதோ இல்லை உடம்புல அரிப்பு வர்றதோ இல்லை ரத்த சோகை திடீர்னு உண்டாகிறதோ இது மாதிரி அறிகுறிகள் வரலாம் அப்படி இருக்கும்போது சில பேருக்கு இது வந்து காய்ச்சலோடு வருது சில பேர் காய்ச்சல் இல்லாமையே வருது காய்ச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கு காய்ச்சலுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இன்னும் வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியை ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்குது இதுக்கான சில செயல்முறைகள் லேபரட்டரி லேபரட்டரியில் செய்ய வேண்டியிருக்கு அதில் வந்து முக்கியமானது யூரினை டெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த யூரின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இதில் ஆல்பமின் புரத சத்து இருக்கா இதில் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் ரத்த அணுக்கள் இருக்கா வெள்ள அணுக்கள் இருக்கா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு யூரின் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுது இந்த யூரின் எக்ஸாமினேஷனில் குறுகிய காலத்தில் செய்யக்கூடிய சில டெஸ்ட் தான் இப்போ சொன்னது இதை தவிர இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீரை சேகரித்து அதில் வந்த புரத சத்து எப்படி வெளியில் வருது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி யூரின் டெஸ்ட்லேயே சில வியாதிகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நோயை கண்டுபிடிச்சு அந்த காரணமான நோயை மருத்துவம் செய்யும் போது இந்த சிறுநீரக பாதிப்பு குணமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் சில பேருக்கு இந்த தீவிரமாக அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி வரும்போது எந்த சிகிச்சைக்கும் கட்டுப்படாமல் இந்த அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தேவைப்படுது டயாலிசிஸ்ங்கிறது ரத்தம் சுற்றி கரிப்பு முறை ஸோ இந்த டயாலிசிஸ் சில பேருக்கு தற்காலிகமாக தேவைப்படலாம் யாருக்கு டயாலிசிஸ் தேவைப்பட்டுச்சோ அவருக்கு வந்து கிட்னி இனிமேல் வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறது கிடையாது அவருக்கும் தற்காலிகமாக அந்த கிட்னி வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த டயாலிசிஸ் கொடுத்து உடம்புக்கான அந்த சப்போர்ட் அதாவது உடம்புக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும்போது கிட்னி தானாகவே செயல் மறுபடியும் செய்ய ஆரம்பிக்குது அப்படி அவங்க ரிக்கவர் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கு திரும்பவும் இந்த சிறுநீரகம் வேலை செய்யுது இப்படி தற்காலிகமாக வேலை செய்ய நிறுத்தும் போது கிட்னிக்கு வந்து பல மாறுதல்கள் வருது உடம்புல அதில் ஒன்று உடம்புல இருக்கிற உப்பு உடம்புல இருக்கிற தண்ணி வெளியேற முடியாமல் வீக்கமாக வருது ரெண்டாவது உடம்புல வந்து அமிலச்சத்து நிறைய ரத்தத்தில் கலந்து அதனால் பாதிப்பு வருது இந்த அமிலச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு மூச்சு விட கஷ்டம் கூட வரலாம் உடம்புல அதிகமாக தண்ணி சேரும்போது அப்போ கூட மூச்சு விட கஷ்டம் வரலாம் இது தவிர ப்ரெஷர் அதிகமாகலாம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் வாந்தி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுக்கு சில மருந்துனாலேயே வைத்தியம் பண்ண முடியும் கூடியமான கிட்னி டிசீஸ்க்கு சில சமயம்தான் டயாலிசிஸ் தேவைப்படுது எல்லா அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரிக்கும் டயாலிசிஸ் தேவைப்படாது இந்த மருந்துனால மருத்துவத்தினால செய்யக்கூடிய கிட்னி இன்ஜுரிக்கு சாப்பாடில் கட்டுப்பாடும் மருந்துகள் கொடுத்தும் இந்த கிட்னி இன்ஜுரியை அதனோட செயல்திறனை மறுபடியும் கொண்டு வர முடியும் 
மருத்துவம் முடியாத போது மயத்துவம் எப்போ செயல் செய்ய முடியலையோ அதனோட குணங்கள் சரியாக கண்டுபிடிச்சு அதை குணப்படுத்த முடியலையோ அப்போ வந்து டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டியிருக்கு இந்த டயாலிசிஸுங்கிறது ரத்தத்தை எடுத்து உடம்புலேருந்து ரத்தத்தை எடுத்து அதை வந்து மிஷினில் போட்டு சுத்திகரித்து மறுபடியும் அதே ரத்தத்தை திருப்பி கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஒரு வாட்டி இல்லாமல் பல வாட்டி செய்ய வேண்டியிருக்கலாம் ஸோ அது வந்து மூணு வாரமோ ஆறு வாரமோ மேக்ஸிமம் எட்டு வாரத்துக்குள்ளே தெரிஞ்சிடும் எப்படி அந்த அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி செயலிழந்திருக்கு எவ்வளவு ரிக்கவர் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ இந்த டயாலிசிஸ் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்கு ஒன்று வந்து பிளட்டை நேராக எடுத்து உடம்புலேருந்து அதை வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணுது இன்னொன்று வயிற்றில் ட்யூப் போட்டு வயிற்றுக்குள்ளே ஃப்ளூயிட் போட்டு அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ரத்தத்தில் இருக்க கழிவு பொருள்லாம் அந்த வயிற்றில் இருக்கிற தண்ணி வழியாக வெளியில் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி செய்கிறது பேர் பெரிட்டோனி டயாலிசிஸ் ரத்தத்தை டைரக்டாக சுத்தம் பண்ணுறது பேர் ஹீமோ டயாலிசிஸ் ஸோ இந்த அக்யூட் கிஞ்சுரி இருக்கும்போது டயாலிசிஸும் செய்ய முடியும் டயாலிசிஸ் இல்லாத வைத்தியம் இருக்குது ஆல் ரைட் டாக்டர் ஸோ இப்போ நீங்கள் சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை டாக்டர் அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை யூரினேஷன் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஸோ இது ஜென்ரலாக இருக்கிற சில பேருக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ இதையும் நம்ம கிட்னி ப்ராப்ளம்னால வர சிம்டம்ஸையும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சார் கிட்னி ப்ராப்ளம்னால உண்டார அந்த அக்யூட் கிட்னி கிட்னி இன்ஜுரியும் போது வர்ற அந்த மூச்சு விடுற கஷ்டம் பொதுவாகவே கால் வீக்கம் முக வீக்கத்தோடு வருது உடல் இடை எடை கூடும் இந்த மாதிரி கால் வீக்கம் இருக்கும் அப்போது ப்ரெஷரும் அதிகமாகலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும்போது கிட்னி ப்ராப்ளம்னு தெரிய வருது இது இல்லாமல் சில பேருக்கு மூச்சு மட்டும்தான் கஷ்டமாக இருக்கும் கால் வீக்கம் ஒன்றும் இருக்காது அப்போது அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் இதே வீசிங்னு சொல்கிற மூச்சு விடுற கஷ்டம் கிட்னி ப்ராப்ளம்லேயும் வரலாம் அப்போ எப்படின்னா உடம்புல வந்து தண்ணி சத்தை அதிகமாகி அது வந்து நுரையீரலில் போய் சேர்ந்துக்கும் போது அப்போ வீசிங் வருது ஸோ அதனாலேயும் அதை தவிர ப்ரெஷர் வந்து அதாவது ரத்த அழுத்தம் அதிகமானதுனாலேயும் ஹார்ட் செயல் திறன் கம்மியானதுனாலேயும் இந்த மூச்சு விடுற கஷ்டமும் வரலாம் ஸோ இது இல்லாத போது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கும் போது தான் நம்ம மற்ற காரணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் பொதுவான காரணம் வந்து ஆஸ்துமான்னு சொல்கிறமே இந்த இழுப்பு வியாதி இந்த இழுப்பு வியாதியில் வந்து கால் வீக்கமோ முக வீக்கமோ இருக்கிறது இல்லை ஆனால் மூச்சு விட கஷ்டம் இருக்கும் சத்தம் வரும் மூச்சு விடும் போது அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி வைத்தியம் பண்ண வேண்டும் அதிகமாகும் இப்போ ஊது காமாலைன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இதை அந்த மாதிரி ஊது காமாலை வரும்போது இந்த கிட்னி வியாதி இருக்குது அது கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இது மெடிக்கேஷனால் மட்டும் ட்ரீட் பண்ண முடியாது டாக்டர் அது எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜஸ் இப்போது சில ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் இல்லை இந்த ஸ்டேஜ் இருந்தால் நம்ம மெடிக்கல் வழியாக மெடிசின்ஸ் வழியாக தீர்த்துடலாம் இல்லை இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் டயாலிசிஸ் வழியாக ஸோ அந்த ஸ்டேஜஸ் எப்படி எப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸ்டேஜஸ்னு சொல்லும்போது இதில் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியும் ஸ்டேஜஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது தீவிரமான அக்யூட் இன்ஜுரி இன்ஜுரி இருந்ததுன்னா அந்த பிளட்டில் வந்து நச்சு பொருள்கள் யூரியா கிரியாட்டினின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதும் அமிலங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதும் சாப்பிட முடியாமல் இருக்கிறதும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூரின் அளவு நீர் அளவு வந்து குறைஞ்சி போகிறதுனாலையும் ரொம்ப தீவிரமான அக்யூட் இன்ஜுரி தற்காலிக சிறுநீர் கோளாறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் டயாலிசிஸ் தேவைப்படும் அது இல்லாமல் அதுக்கு கம்மியாக இருக்கிற ஸ்டேஜஸ் வந்து மருந்துனாலேயும் சாப்பாடு கண்ட்ரோல்னாலேயும் வைத்தியம் பண்ண முடியும் இதில் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அக்யூட் கிண்டி இன்ஜுரியில் அக்கின் ஒன் டூ த்ரீன்னு அந்த த்ரீங்கிறது ஸ்டேஜ் வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணணும் ஒன் அண்ட் டூ ஸ்டேஜஸில் வந்து மினிமல் மருத்துவம் செய்யணும் சாப்பாடு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அதுலேயே குணமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன கிட்னி இன்ஜுரி இருந்தாலும் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரிக்கு அதுக்கான காரணத்தை நிவாரணம் பண்ணலைன்னா இந்த அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி தள்ளிக்கிட்டே போகும் அது நீண்ட நாள் வரும் அதனோட ப்ரைமரி காரணம் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நிவாரணம் பண்ணும் அதுக்கு வை வை வைத்தியம் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் இந்த அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி நல்லா சீக்கிரமாகவே குணமாகும் ஸோ இந்த டயாலிசிஸுங்கிறது அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி மட்டும் மட்டும் பண்ணுறதுல இதே மாதிரி நீண்ட நாள் கிட்னி நோய் அதாவது சிறிய கோளாறு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜில் தான் டயாலிசிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது இல்லை அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரிக்கு ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் தேவையில்லை மூணு ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சு ஓகே ஸோ நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்கல்ல டாக்டர் இப்போ யூரனில் வந்து அமிலங்கள் யூரியா போன்ற அமிலங்கள
ஸோ இந்த அமிலங்கள்லாம் எதனால் அந்த யூரினில் வந்து டெபாசிட் ஆகுது நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்னாலேயா இல்லை நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த பேட் ஹேபிட்ஸ்னாலேயா ஸ்மோக்கிங் போன்ற பேட் ஹேபிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நார்மலான பல மனிதனுக்கே அமிலங்கள் உற்பத்தி ஆகுது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற புரதச்சத்து மெட்டபாலிசம் பண்ணி அது வந்து அமிலமாக உண்டாகி அதை வந்து கொ ஒரு சிறிதளவு வந்து லங்ஸ் மூலமாக வெளியில் ஏற்றுறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடாக பல அளவு வந்து கிட்னியில் போய் அது வழியாக யூரினில் வருது ஸோ இந்த அமிலங்கிறது நம்ம உடலில் இயற்கையாக உண்டாருது அது எப்போ சிறுநீரகம் செயலிழந்து இருக்கும்போது ரத்தத்தில் அதி அதிகமான அமிலம் உண்டாகுது இந்த அதிகமான உண்டாகிற அமிலங்கள்னால தொந்தரவு வருது நார்மலாக எல்லாருக்கும் உண்டாகுது அமி அமிலம் அது வந்து சிறுநீரகம் சரியாக வேலை செய்யும் போது நமக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது இது சாப்பாட்டிலேருந்து வர்ற புரதச்சத்துனால அதிகமாக இருக்கிறதுனால புரதச்சத்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நீண்ட நாள் சிறுநீரக உற்பத்தி ப்ராப்ளம் சிறுநீரக கோளா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் புரதச்சத்து கட்டுப்பாடு தேவை ஆனால் தற்காலிகமாக இருக்கிற கிட்னி நோய்க்கு புரதச்சத்து கட்டுப்பாடு தேவையில்லை இது வந்து நம்ம எடுக்கிற சாப்பாட்டுனால ரொம்ப பாதிப்பு இல்லை ஆனால் சிறுநீரகம் அதை தாங்க முடியாமல் இருக்கிறதுனால இந்த வேலை செய்கிற திறன் கம்மி இருக்கிறதுனால அதனால் அமிலத்தை வெளியில் தள்ள முடியல அதனால் கூடுது இதுக்கான உணவுகள்னு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அக்யூட் கிட்னிஞ்சிட உணவுகள்னால வர்றது பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஆனால் சப்போ நச்சு பொருள்களை உண்டாலோ தற்கொலை செய்யறதுக்காகவோ எதுக்காகவோ நச்சு பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலோ அப்போ வந்து அமிலங்கள் கூடி இல்லையோ அமிலங்கள் இல்லாமல் டைரக்டாக கிட்னிக்கு போய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அப்போவும் இந்த அக்யூட் கிட்னி இன்ஜரி வரலாம் அந்த இதுதான் உணவு மூலமாக வர்றது சாதாரணமாக சாப்பிடும்போது உணவில் வந்து அமிலங்கள் உண்டாகிறது கிட்னியை கிட்னி நார்மலாக ஆகிங்கும் போது ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை ஆல்ரெடி இப்போது கெமிக்கல் ரிலேட்டடான வேலைகள்லாம் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்கள்ல டாக்டர் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருமா ஏன்னா ஏதாச்சும் ரொம்ப ஏன்னா கெமிக்கல்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க அவங்க இன்ஹேல் பண்ணலாம் இல்லை அட் எனி டைம் வந்து ஒரு கான்டாக்ட் வரலாம் அவங்களுக்குள்ள ஸோ அதனால் கிட்னி ப்ராப்ளம் சில சில காரணங்கள் தான் அதில் கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணிச்சு இந்த மாதிரி கேட்மி ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸோடு டீல் பண்ணுறாங்க மர்க்குரி கேட்மியம் நிக்கல் இந்த மாதிரி அமிலங்களோட அமிலங்கள்னு சொல்லும் போது தாது பொருள்கள் இது தாது பொருள்களோடு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கிட்னி வியாதி வருதுன்னு தெரியுது லெட் பர்டிகுலர்லி லெட் லெட் பெயின்ஸ் அண்ட் லெட் இதை வந்து கான் கான்டாக்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது தொடர்ந்து இருக்கும்போது அது வந்து கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படுது டைரக்டாகவோ இல்லை இன்டைரக்டாகவோ அது கிட்னி பாதிப்பு வருது இன்டைரக்டான்னு சொல்லும்போது சில பேருக்கு இதனால் ரத்த அழுத்தம் உண்டாகி அதனால் பாதிப்பு வருது இன்னும் சில பேருக்கு டைரக்டாக கிட்னியில் அது போய் படிஞ்சு அது மாதிரி இருக்குது அமிலம் போய் படிஞ்சு உண்டாறது வந்து அக்யூட் பாய்சனிங்னு சொல்கிறதுல நம்ம நச்சு பொருள் எடுக்கும்போது உண்டாகிற பாய்சனில் தான் அப்படி அமிலங்கள் போய் படிவாகுது கூடிய மட்டும் இந்த நோய்க்கான சரியான மருந்து எடுத்துட்டு மருத்துவர் ஆலோசனையோடு செய்யும் போது சிறுநீரக ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்குது ஆக்குபேஷனல் ஹசார்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பெயிண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கேட்மியம் ஒர்க்கர்ஸ் நிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் குரோமியம் இந்த மாதிரி இருக்குது தாது பொருள்களோட சம்மந்தப்பட்ட வேலைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு வருது மர்க்குரி அது தவிர மர்க்குரியும் பாதிப்பு வருது ஆல்ரெடி டாக்டர் ஸோ நம்ம உடலில் இருக்க மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ்க்கும் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு ஆர்கன் தான் கிட்னி ஸோ நம்ம ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அது கிட்னி ப்ராப்ளமை தவிர்க்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது டாக்டர் கிட்னி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வழி சொல்லலாம் தேவையில்லாமல் மருந்து எடுக்கக்கூடாதுங்க ஏற்கனவே சொன்னபடி இதில் வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க சில பேர் மசில்ஸ் நல்லா வரணும் மசில் பில்டப் ஆகணும் அதுக்கு ஹார்மோன்ஸ் எடுப்பாங்க இல்லைன்னா அதுக்கு ஸ்பெஷல் கிரியாட்னிங்கிற பொருளை எடுத்துப்பாங்க இந்த ஹார்மோன் எடுத்தவங்களுக்கு சில பேருக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் வருது அது வந்து ஹார்மோனால் எஃபெக்ட் வந்து அது வந்து மசில் மாதம் கூ கூடுதல் பண்ணி அதனால் இன்டைரக்டாக கிட்னியில் ப்ரோட்டீன் உண்டாகி சிறுநீரில் ப்ரோட்டீன் வந்து புரதச்சத்து வெளியில் வந்து அதனால் பாதிப்பு வருது எல்லாேருக்கும் அப்படி ஆகுது இல்லை அது பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தா கம்மி தான் ஆனால் அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ அந்த மாதிரி எடுத்து கிட்னி பாதிப்பு வருதுங்கும் போது அது எதுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறது செய்யல் யோசனை வரும் இது தவிர கிரியாட்டினிங்கிறத எடுப்பாங்க மசில் நல்லா டெவலப் ஆகணும் பாடி பில்டிங் பண்ணும்போது கிரியாட்டின் எடுப்பாங்க அப்போ அந்த கிரியாட்டின் வந்து கிரியாட்டினா மாறிக்கும் அந்த கிரியாட்டினின் வந்து யூரியா கிரியாட்டினின் மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணும்போது கிரியாட்டினின் கூட வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு லேபரட்ரி ஏரர் மாதிரி தான் ஆகும் இது வந்து கிட
ஸோ அதை போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான காரணம் இந்த கிரியேட்டினாக இருக்கும்போது கிரியேட்டின் எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணால் கிரியேட்டினையும் போடாமல் இருக்கும் இது வந்து உடல் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க பொதுவாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது டீஹைட்ரேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் உடம்பில் இருக்கிற தண்ணி சத்து குறைவு இல்லாமல் பார்த்துக்கும் அது அப்பப்போ தண்ணி குடிச்சிக்கணும் ரொம்ப சால்ட் லாஸ் ஆகாது தண்ணி தான் மெயினாக லாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து அப்பப்போ குடிச்சிக்கணும் இதே மாதிரி தான் அந்த மேரத்தான் ரன்னர்ஸ்க்கு அதுக்குன்னே சில ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு பட் ஸ்பெஷல் ட்ரிங்க்ஸ்னு ஒன்றும் தேவையில்லை தண்ணி இஸ் த மெயின் திங் தண்ணி சரியான இடத்து எடுத்துக்கிட்டால் அது வந்து டீஹைட்ரேஷன் வராமல் தடுத்து கிட்னி பாதிக்காமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை தவிர சில பேர் மருந்து எடுத்துப்பாங்க உடம்பு வலிக்கு இந்த வலி வராமல் இருக்க அந்த மருந்து டா டேப்லெட் ஃபோனுமா வலி பெயின் ரிலீஃப் மெடிசன்ஸ் அந்ததுனாலையும் பாதிப்பு வரலாம் அதையும் தவிர்க்காம தவிர்க்கிறது நல்லது ஆல் ரைட் டாக்டர் ஸோ அட் டைம்ஸ் வந்து விமென்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் கூட வந்து இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அது என்ன மாதிரியான ஒரு வியாதி அண்ட் அது வந்து அக்யூட்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாமா இல்லை கிரானிக்கில் எடுத்துக்கலாமா டாக்டர் ரெண்டுலேயும் வரும் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி ப்ரெக்னன்சிலையும் வரும் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் ப்ரெக்னன்சிலையும் வருது ஸோ அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி ப்ரெக்னன்சியில் எப்படி உண்டாகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரீ எக்லாம்சியா எக்லாம்டிக் டாக்ஸிமியான்னு சொல்கிறது ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருந்து காலில் வீக்கம் வந்து நீ யூரினில் வந்து புரத சத்து வெளியாகி கர்ப்பமாகி இருபது வாரத்துக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி இதை வந்து சீக்கிர கூடிய சீக்கிரம் அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான வைத்தியம் பண்ணும்போது அந்த அக்யூட் கிட்னிஞ்சி வராமல் தடுக்க முடியும் தேங்க்யூ டாக்டர் நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் அக்யூட் கிட்னி டிசீசஸ் அதாவது தற்காலிகமாக கிட்னியில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீண்ட நாள் கிட்னியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அந்த தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம்